നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് ദ ട്രൂ സയൻസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് സാധാരണയായിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ പേരുകൾ പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങൾ സിമ്പിൾസ് പഠിക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പിലേക്ക് പോയി പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറു വിവരണം ഇന്നിവിടെ നൽകുകയാണ് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ പാഠഭാഗങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത ചാപ്റ്ററുകളിലായി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമുക്കറിയാം മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂലകങ്ങളെയെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വർഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അന്ന് മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി എടുത്തിരുന്നത് അറ്റോമിക മാസായിരുന്നു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മളതിനെ മാറ്റിയിട്ട് അറ്റോമിക്കൻ നമ്പർ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു അറ്റോമിക്കൻ നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരും ഘടനയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തെയോ ആണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് എഴുതി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മൂലകങ്ങളെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇതിനെ രണ്ട് മൂന്ന് മറ്റ് പേരുകൾ അറിയപ്പെടും ഒന്നാമത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ലോങ് ഫോം ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ദീർഘരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പേരുകൂടി ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബോർ ടേബിൾ എന്നുകൂടെ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം നീൽസ് ബോർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വഴിയേ ചർച്ച ചെയ്യും ആ ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആവർത്തന പട്ടിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ ഒന്ന് അടുത്ത് പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഏഴ് പീരീഡുകളുമുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ വരിവരിയായി പോകുന്ന നിരകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പീരീഡുകൾ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പീരീഡുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് ലോങ് ഫോം ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക ആവർത്തന നിയമം മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ എന്ന് പറയും ആ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മൂലകങ്ങളുടെയും രാസ്യവും ഭൗതികവുമായ ഗുണഗണങ്ങൾ അവയുടെ അറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലമായി ആണ് എന്നാണ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഓഫ് എലമെൻസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദയർ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പീരീഡുകളുമായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഓർഡറിൽ പഠിച്ചിരുന്നാൽ ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രയോജനങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് അറ്റോമിക സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോഴും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പ്രയോജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായി നമ്മൾ പോകുകയാണ് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഇടതുവശത്ത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഇടതുവശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടതുവശമാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഇടതുവശം അവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു പേരിട്ട് അങ്ങ് വിളിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളെന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി ഹൈഡ്രജൻ 
നിങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്ഥാനം ഒന്നാമത്തെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സ്വൽപ്പം മാറിയാണ് ഹൈഡ്രജനെ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സി സി എം ഫ്രാൻസിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് താഴോട്ട് വരുന്നത് എലമെൻസ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ മൂലകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലിതിയമായാലും സോഡിയമായാലും പൊട്ടാസിയമായാലും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ വെൻ റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് സ്ട്രോങ് ആൽക്കലീസ് അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള സംയുക്തങ്ങളെ നമുക്ക് തരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നാണ് ആ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറീലിയത്തിൽ തുടങ്ങി ബെറീലിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്റ്റോൺഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കണക്ക് ആൽക്കലികൾ തരും അതുകൂടാതെ ഇതിനെ സ്വതന്ത്ര അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇതിനെ സംയുക്ത അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇടതുവശത്തുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പേര് ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ട് അതിനെയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും എസ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ പേരങ്ങ് പഠിക്കും എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒരു ബ്ലോക്കായി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ നടുക്ക് വശത്ത് ഒരു പത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളടങ്ങുന്ന ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് ആ പത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളടങ്ങുന്ന ഈ പെട്ടിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ട്രാൻസീഷ്യൻ എലമെൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസീഷ്യൻ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയും ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള മൂലകങ്ങളെ ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള വളരെ അധികം റിയാക്റ്റീവായ ക്രിയാശീലത കൂടിയ ലോഹങ്ങളിൽ നിന്നും പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ വലതുവശത്തുള്ള ക്രിയാശീലത കുറഞ്ഞ റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞ അലോഹങ്ങൾ നോൺ മെറ്റലിലേക്കുള്ള ഒരു സംക്രമണ മാറ്റം ട്രാൻസീഷൻ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസ് എന്നുള്ള പേര് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിന് മാത്രം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ട്രാൻസീഷൻ എലമെൻസിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന പേര് വിളിക്കുക അതിനെയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അപ്പോൾ പത്ത് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേമിൻ്റെ വലതുവശത്ത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളായാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ കുടുംബങ്ങളെ പഠിക്കാൻ നമുക്കൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അതിനൊരു ചുരുക്കെടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങ് പഠിക്കണം ബി സി എൻ ഒ ബി സി എൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ബോറോൺ ഫാമിലി പതിനാല് കാർബൺ ഫാമിലി പതിനഞ്ച് നൈട്രജൻ ഫാമിലി പതിനാറ് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി അതാണ് ബി സി എൻ ഒ ബോറോൺ ഫാമിലിക്കകത്ത് വരുന്നത് ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയം താലിയം ബി സി സി കാർബണിനകത്ത് വരുന്നത് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിൻ ലെഡ് നൈട്രജൻ്റെത് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആസനിക് ആൻറ്റിമണി ആൻഡ് ബിസ്മത്ത് ദെൻ ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബി സി എൻ ഒ ബോറോൺ കാർബൺ ബി സി എൻ ഒ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ കുടുംബങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരിട്ട് പഠിക്കും ഹാലോജൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഹാലോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് അതാണ് പതിനേഴാം ഗ
അല്ലെങ്കിൽ നോബൾ ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നോബൽ ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം കുലീനമായ വാതകങ്ങളെന്നാണ് മുമ്പ് കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരുമായിട്ടും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ എന്ന പേരിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹീലിയമാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെമ്പർ പക്ഷേ ഹീലിയത്തെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ട വാതകമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൺ സിനോൺ റാഡോൺ എന്നാണ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റാഡോൺ ഇതാണ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ നോബൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പീരീഡുകളുണ്ട് ഈ പീരീഡ് ടീമിൻ്റെ മെയിൻ ബ്ലോക്കിന് താഴെയായിട്ട് പതിനാല് മൂലകങ്ങൾ എലമെൻസ് വീതമുള്ള രണ്ട് റോ ഉണ്ട് അത് ലന്താനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂലകം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പതിനാലെണ്ണവും ആക്ടീനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂലകം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പതിനാലെണ്ണവുമാണ് ഏഴാമത്തെ പീരീഡിലുള്ള ആ ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും പീരീഡിലുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ഇത് അതിനെ പീരീഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മെയിൻ ബ്ലോക്കിനോട് കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല പകരം അതിനെ താഴെ രണ്ട് വരിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പേരിട്ട് വിളിക്കും ലാന്തനൈഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിനൈഡ്സ് ലാൻ ലാന്തനൈഡുകളും ആക്ടിനൈഡുകളും എന്താണ് ലാന്തനൈഡ്സും ആക്ടിനൈഡ്സിനും പ്രത്യേകം മാറ്റി പതിനാലെണ്ണം വയ്ക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മെയിൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കൂടെ ഈ പതിനാലെണ്ണം കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ വലിപ്പം നീ വീതി കുറച്ചുകൂടെ കൂടിപ്പോവും അത് നമുക്ക് സാധാരണയായി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ താഴോട്ട് രണ്ട് വരിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചു അതുകൂടാതെ വേറൊരു കാരണവുമുണ്ട് ഈ രണ്ട് പതിനാല് ഗ്രൂപ്പ് പതിനാല് വീതമുള്ള രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ ഈ റോയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്നാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അതൊരു പ്രത്യേക പാട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും നാല് ബ്ലോക്കുകളുമാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പുകൾ ആ ഓർഡറിൽ നിങ്ങളങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം കിട്ടും ആ പ്രയോജനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സി സി എം ഫ്രാൻസിയം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ലിതിയത്തിൻ്റെയും സോഡിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ നമ്മളവിടെ നേരത്തെ മുപ്പത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളെ എലമെൻസിനെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ലിതിയം പൊട്ടാസ്യം കഴിഞ്ഞ് റുബീഡിയം സി സി എം ഫ്രാൻസിയം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അത് പഠിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ആ എളുപ്പ വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തരുന്നത് അതായത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഏഴ് പീരീഡുകളിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം ഒന്നാമത്തെ പീരീഡിൽ രണ്ടേ രണ്ട് എലമെൻ്റേ ഉള്ളൂ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പീരീഡുകളിൽ എട്ട് എലമെൻസ് വീതമേ ഉള്ളൂ എട്ട് മൂലകങ്ങൾ വീതമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എട്ട് മൂന്നാമത്തെ എട്ട് അല്ലേ ഇനി നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും പീരീഡിൽ പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങൾ വീതമുണ്ട് എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അവസാനത്തെ ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും പീരീഡിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് മൂലകങ്ങളുണ്ട് തേർട്ടി ടു എലമെൻസ് അപ്പോൾ നോക്കേ ഈ എത്ര എലമെൻ്റ് ഒരു പീരീഡിലുണ്ട് എന്നത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തൊട്ട് താഴത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഒന്നാണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പീരീഡിൽ രണ്ട് എലമെൻസേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂലകങ്ങളേ ഉള്ളൂ തൊട്ട് താഴത്തെ ഇരിക്കുന്നത് ലിതിയമാണ് അപ്പോൾ ലിതിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര ആയിരിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറിലൂടെ രണ്ട് കൂട്ടണം അപ്പം വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ലിതിയത്തിൻ്റെ
പൊട്ടാസ്യം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ടും കൂടെ കൂട്ടണം എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി ഏഴ് കിട്ടും ഈ സി റൂബീഡിയം കഴിഞ്ഞ് സി സി എം സി സി എത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മീൻ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെയും നിങ്ങൾ പതിനെട്ട് കൂട്ട് മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിയേഴും എട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ചും പത്തും അൻപത്തഞ്ച് അല്ലേ സി സി എത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മീൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇനി സി സി എം അവസാനത്തെ ഫ്രാൻസിയം അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫ്രാൻസിയത്തിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടണം എന്ത് ചെയ്യണം അൻപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടണം അമ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അൻപത്തഞ്ചും മുപ്പതും എൺപത്തഞ്ചും രണ്ടും എൺപത്തിയേഴ് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നോക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈസി വഴിയാണ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഈ മൂലകങ്ങളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം താഴോട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പവഴിയുണ്ട് ഞാൻ ഡി ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കാര്യം അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഡി ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേറൊരു രീതിയിലാണ് അത് ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി സീരീസുകൾ ഫൈവ് ഡി സീരീസുകളാണ് അത് വലിയ ക്ലാസ്സുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ആവശ്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി സീരീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സിങ്ക് വരെയുള്ളത് അറ്റോമിക് നമ്പർ മുപ്പത് വരെയുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഡി സീരീസുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് വൈസിൽ മൂലകങ്ങളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ചേർത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ സെഷൻസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ സെഷൻസ് ഒരുവിധം നല്ലതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് കൺവേ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോ കണ്ടതിനെ വളരെ നന്ദി കുട്ടികളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ രക്ഷാകർത്താക്കളും അധ്യാപകരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി താങ്ക്